Come fare l'effetto della trasparenza nel figurino di moda? Questo video è in collaborazione con archimediabellearti.it È un e-commerce dove puoi trovare tutto quello che ti serve per disegnare e colorare. Seguili sui social Facebook e Instagram. Bentornata o benvenuta se sei nuova del mio canale, mi presento, sono Patrizia e ho lavorato tanti anni in aziende di abbigliamento eh, nell'ufficio stile, quindi con gli stilisti e facendo la stilista e nello sviluppo un progetto prodotto come responsabile di collezione, quindi di figurini di moda eh, e di capi di abbigliamento ne abbiamo progettati veramente tanti nelle aziende, mi ha dato la possibilità di imparare tantissime cose anche quelle che riguardano il figurino di moda, proprio il disegno del figurino di moda e quindi ho deciso di aprire questo canale Pato 74 per aiutarti a imparare, a conoscere, a esplorare il disegno del figurino che ti può servire se vuoi fare la fashion design e del mestiere o se disegni per passione comunque sei nel posto giusto quindi iscriviti. Cosa vediamo oggi? Oggi vediamo come fare l'effetto di trasparenza, quindi questi tessuti in organza trasparenti colorati eh, adesso si usano molto questi abiti lunghi trasparenti viola azzurri rosa sono veramente molto belli hanno le rouge hanno anche delle pieghe insomma mh, tutti i tipi di abiti possibili e immaginabili fatti con questo effetto di trasparenza che ti può servire saper fare anche se vuoi fare delle camicie con l'effetto trasparenza io in questo video lo faccio con queste matite colorate che sono di, eh, della Royal Talents, eh, della Bruinzel e ti dirò, sono, danno delle soddisfazioni. Questo video ti spiego come è, com è suddiviso, è un video dove nella prima parte vedrai come fare il figurino, ti spiego alcuni trucchi per fare il figurino, poi nella seconda parte eh, realizzo il figurino e nell'ultima parte ti do delle ultime spiegazioni e delle ultime dritte per fare l'effetto di trasparenza quindi guarda questo video fino in fondo se vuoi capire come fare l'effetto di trasparenza per le tue creazioni di moda con le matite colorate acquerellabili eh, le puoi usare anche sopra i pantoni scrivono sopra i pantoni quindi le puoi usare da sole diluite con l'acqua con un pennello oppure eh, quando fai dei disegni con i pantoni che hai bisogno di fare dei chiaroscuri o aggiungere delle tonalità in più quindi ti consiglio di procurarti le matite colorate che però siano acquerellabili vediamo questo video se, se ti piace fammelo capire mettendo un like iscriviti al canale e guardiamo questo tutorial insieme noi ci vediamo ovviamente tutte le settimane su youtube e tutti i giorni su instagram bene ora vediamo come fare l'effetto di trasparenza con eh, le matite acquerellabili e ti spiego perché servono proprio quelle acquerellabili intanto queste sono il set da 24 bruinzel eh, di royal talents eh, ho fatto un video dove mh, Facevo, aprivo il pacco di quando mi arrivavano queste matite e altri materiali da disegno vallo a vedere sul mio canale nella playlist e ti metto il link perché per fare le trasparenze servono proprio le matite querellabili adesso te lo spiego allora intanto ho preso un foglio normalissimo e ho fatto la base ho utilizzato una matita che è questa che è una 5b se vedi è una 5b eh, a gusto tuo nel senso a me se mi segui da tempo sai che piace molto utilizzare le matite morbide e la 5b è già abbastanza eh, decisamente impegnativa però come vedi fa un tratto bello scuro largo morbido e il modo di disegnare che mh, mi, mi caratterizza ci sono persone che disegnano con matite molto leggere e persone tipo me che disegnano volentieri con una addirittura una 5b ora veniamo a noi intanto quando fai la base del figurino ti conviene farla parte su un foglio a parte adesso ti spiego perché io poi dopo la andrò a fare su questo la riporterò su questo foglio qui bianco eh, eh, per la tecnica mista allora intanto ti imposti la tua base come vedi il figurino ha un asse che è leggermente inclinato 
rispetto al foglio cioè se il foglio è così è dritto così l'asse della figura è leggermente inclinato ed è una cosa voluta perché deve dare già un, un primo senso del movimento questo per dirti che cosa come ti ho detto tante volte nei miei video i figurini di moda non sono disegno dal vero mi raccomando ragazzi non vi fate prendere dalla tentazione di fare disegno artistico e ricopiare la foto così com'è quello non è fashion design il fashion design vuole un figurino che prenda ispirazione dalla foto la elabori e la trasformi in un design in, un, in uno schizzo in un figurino che sia stilizzato cosa vuol dire stilizzare vuol dire dare un effetto quasi di un disegno che rimane un'idea quindi eh, il figurino di moda l'ho detto in tantissimi video e non mi stancherò mai di ripeterlo non è disegno dal vero ma è design fashion design cosa significa che se tu guardi la foto io ho fatto delle modifiche volutamente è lì che viene fuori il discorso dello stilizzato tante cose rispetto alla foto sul figurino devono essere accentuate enfatizzate e modificate perché un conto è una foto un conto è un disegno quindi l'elaborazione del disegno per il figurino di moda deve essere fatta eh, andando a modificare delle cose non è la fotocopia del disegno quindi che cosa ho fatto intanto ho aumentato questa questo effetto della gonna quindi l'ho enfatizzato eh, perché mi serviva proprio per, per, per accompagnare questo movimento per cui sì c'è un asse inclinato ma c'è anche un disegno quasi di una curva cioè una curva quasi così quindi eh, ho accompagnato questo tipo di movimento e ho fatto questo effetto qui andando poi a fare il bordo della gonna sotto che eh, si muove che è un pochettino ondulato quindi questa forma qui è voluta poi c'è il punto vita che è qua che l'ho anche volutamente stretto un pochettino di più per enfatizzare le spalle quindi io ti sto spiegando dei trucchi di disegno per stilizzare il figurino e dare un effetto proprio più dinamico quindi volendo eh, dare un effetto delle spalle un po più largo stringo un pochino il punto vita enfatizzo questo movimento curvo faccio l'asse della figura leggermente inclinato per dare ancora più dinamicità alla figura e la gonna il movimento della gonna dovrà essere legato anche al tipo di movimento della figura questo sì però se tu guardi la foto qui c'è un arriccio cioè eh, la gonna è talmente lunga che si fanno delle pieghe ora fare questa cosa anche sul disegno lo, lo renderebbe un disegno pasticciato quindi non conviene andare a fare proprio la, 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 il fondo della gonna che essendo lungo si arriccia in fondo perché viene un pasticcio quindi l'ho stilizzato l'ho semplificato e gli ho dato una eh, curvatura eh, che segue appunto questo movimento quindi vedi che c'è un senso e c'è un senso legato proprio al figurino di moda e qui ho dato questo movimento che volendo potevo enfatizzarlo ancora di più ma andava un po ad essere sproporzionato con il resto della gonna però già l'ho accentuato quindi ho accentuato questa parte ho accentuato questa curva pulendola in fondo dagli eh, arricci che ci sono eh, ovviamente perché l'abito è molto lungo quindi dà questo effetto di arriccio ho stretto il punto vita per enfatizzare le spalle e ho fatto anche questa manica qui della parte finale della manica l'ho ampliata l'ho enfatizzata ulteriormente per dare ancora più eh, importanza anche alle maniche quindi tutti questi trucchi che vanno a modificare il disegno sono fondamentali nel figurino di moda perché tutto quello che tu fai deve enfatizzare 
il figurino quindi non deve mai essere una copia spudorata della foto non è disegno artistico non è disegno iperrealistico ma è figurino quindi devi dargli movimento devi andare a pulire quello che serve per dare importanza all'abito utilizzare tutti questi trucchetti pulire il fondo ampliarlo se serve per dare importanza alla gonna rendere le maniche qui anche, anche qui un pochettino più ampie stringi il punto vita così si enfatizzano le spalle e vai a inclinare un pochettino l'asse del figurino della, della posa per dare un senso ulteriore di movimento adesso vediamo come lo coloro ci sono i pastelli acquerellabili e qui ci sono i pantoni questo perché per fare l'effetto della trasparenza i pastelli acquerellabili sono perfetti perché andrai a scioglierli con l'acqua e creeranno questa velatura nei punti dove non intervieni i colori eh, rimangono pieni quindi questo tipo di colori che proverò oggi insieme a te eh, sono perfetti allora l'abito è viola quindi sicuramente adesso farò una ricerca della tonalità di colore che serve abbiamo detto che questi sono matite colorate acquerellabili quindi andranno diluite con il pennello quindi se adesso prendo questo tipo di pennello qui per farti vedere poi non so se uso questo però vanno diluite col pennello allora cosa succede che essendo un figurino con, eh, questa, mh, con questo organza trasparente eh, si deve vedere la pelle sotto si dovrà un po intravedere quando la vado a diluire allora conviene utilizzare qualcosa come base della pelle che non si muova con l'acqua che non che quando tu pass passerai il pennello con l'acqua questo non si deve muovere il pantone è perfetto quindi ho preso da questo set un colore in questo caso è eh, e te lo dico subito e l'ho 829 per quelli di voi che mi dicono ah non ho la tonalità come posso fare cioè io ti faccio vedere le cose che ho a disposizione dopo tu userai un colore simile che hai a disposizione tu però il disegno mi raccomando fallo per fare l'effetto di trasparenza eh, ottime sono le matite colorate acquerellabili quindi base sotto adesso ti farò vedere tutto tutto quello che faccio la base sotto della pelle la prima velatura la prima diciamo stesura piatta la faccio con il pro marker rosa andrò quindi a colorare il corpo della modella dopodiché prenderò eh, le matite colorate e andrò a colorare e in alcuni punti andrò a diluire con l'acqua per eh, alleggerire eh, la matita colorata ma se sotto c'è il pantone non si muove col pro marker non si muoverà e quindi viene fuori proprio l'effetto della trasparenza molto utile eh, le matite colorate acquerellabili eh, te le consiglio per il figurino di moda ti consiglio le matite colorate acquerellabili e non quelle normali quelle classiche perché perché le matite colorate scrivono queste qui acquerellabili scrivono sul pantone mentre invece le matite colorate normali classiche oltre a dare una sensazione al figurino figurino amatoriale se così si può dire quindi colorare i figurini con le matite colorate classiche mh, lo puoi fare a casa se disegni per hobby ma non, eh, non presentarti a un colloquio di lavoro con figurini colorati con le matite classiche puoi usare queste che sono querellabili allora è un altro discorso abbinate i pantoni ancora meglio quindi il consiglio che ti do matite colorate sì se acquerellabili e magari in tecnica mista i figurini di moda eh, per quanto tu possa fare eh, o vedere in internet un, tantissimi disegni con le matite colorate quelle classiche non vengono percepiti in azienda come figurini diciamo da prendere così come dire da prendere sul serio vengono un po considerati disegni amatoriali quindi tutti que tutto quello che gira su internet che è fatto con matite colorate classiche non, per quanto il disegno possa essere fatto bene va bene se uno eh, disegna per hobby se invece vuoi farlo a livello di professione assolutamente le matite colorate normali se ti presenti un'azienda mm -mm, ti direi di usare quelle acquerellabili 
mixate in tecnica mista allora lì va bene dopodiché dopo che ho fatto tutte queste introduzioni vengo a spiegarti un'altra cosa allora io il disegno l'ho fatto come vedi mi sono preparata la base adesso questo figurino andrà eh, riportato su un foglio aspetta che qua mi devo fare dello spazio quindi ho la mia tavoletta luminosa te l'ho già fatta vedere in diversi video eh, e io andrò a ripassare questo figurino e a riportarlo adesso il foglio è bello pesante è bello spesso vediamo un po
Bene, questo è il risultato finale. Come vedi ho fatto qui il colore più intenso e qua lo sono andata a sfumare alleggerendolo sempre di più. Ho voluto proprio dare questo effetto eh, quasi etereo che partiva dal busto un pochettino più scuro fino a diventare quasi leggerissimo eh, nel fondo della gonna. Sono andata a individuare i chiari scuri per fare l'effetto delle pieghe ma volevo che si vedessero bene le gambe quindi qua l'ho fatto più intenso. E qui l'ho alleggerito quindi è come se il disegno venisse sfumato sempre sempre più leggero ho voluto fare un minimo di, di sfondo inteso come eh, il, il pavimento la terra se così si può dire quindi serviva per dare un piano di appoggio al, alla figura quindi questo video ti ho spiegato tutto ti ho fatto vedere eh, come fare il figurino ti ho spiegato come farlo con tutti i trucchi per fare questo effetto ci vogliono le matite colorate che sono quelle che ho, eh, ho utilizzato anche il pennello 6 tintoretto a punta piatta. Essendo una tecnica mista ho utilizzato i pantoni, i colori che mi servivano, ovvero eh, il colore carne, il viola, questo lilla chiaro, l'ho usato per andare a intensificare il sotto qui. Sotto l'abito c'è una culotte e quindi con le matite colorate andando a querellare eh, volevo che però mh, rimanesse un pochettino e quindi anche essendo una tecnica mista sono andata a passare questo viola solo qui in questo punto per fare i sandali ho utilizzato questo pantone prima di andare a fare lo strato quando utilizzi le matite acquerellabili ragiona per aree come vedi prima ho fatto la manica poi ho fatto il busto poi ho fatto l'altra manica poi ho fatto la gonna quando sono passata a fare la gonna ho individuato i chiari scuri questo è a scelta tua quante pieghe mettere e quanto farle intense quindi avrei potuto farla ancora più coprente volendo però mi piaceva molto l'idea che fosse scuro e man mano andasse sempre più schiarendosi per dare proprio un effetto di leggerezza un effetto di trasparenza proprio impalpabile e poi all'ultimo in ultimo ho aggiunto questa borsa accennandola perché poi dopo il figurino è più incentrato sul discorso del delle trasparenze eh, in ultimo sono andata a rifinire il figurino con i pennarelli a punta fine questi sono della micron e ho usato quelli colorati per l'abito ho usato il viola però se tu noti non ho ripassato tutto in alcuni punti ho fatto solo dei tratti qui ho insistito un po di più perché volevo che si vedesse il movimento qui che c'è questo arriccio lo sono andato un pochettino a definire però qua al fondo il fondo della gonna l'ho voluto lasciare proprio sempre con questo concetto di disegno che si sfuma fino a diventare quasi impercettibile come tipo di colore devo dire che come effetto non 
non è niente male ti consiglio di provare quando tu fai la base con la matita colorata acquerellabile comunque terrai conto dei chiaroscuri quindi in alcuni punti andrai a mettere delle, mh, delle parti più intense dove per dire vuoi correggere utilizzi il pennello quindi il pennello ti permette di spostare il colore oppure anche toglierlo andare a, ad alleggerirlo se ne hai messo troppo quindi vai a fare queste correzioni col pennello come hai visto nel video queste sono delle matite colorate acquerellabili che si diluiscono molto bene e c'è colore quindi mh, hai visto l'effetto finale che fa ribadisco tu andrai a fare la tua sfumatura l'effetto di trasparenza come meglio credi perché volendo questo poteva essere fatto ancora più trasparente oppure molto più coprente quindi in base a quanto colore tu vai a mettere con le matite colorate decidi quanto farlo coprente in questo caso io volevo che si vedessero le gambe quindi ho, ho dato proprio una velocità leggera 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 di matita colorata e ho insistito con due col colore più scuro solo dove c'erano le pieghe ho utilizzato due tipi di viola qui vedi che ho usato questo viola e questo un pochettino più blu quindi io questo disegno l'ho fatto con due colori però modulate insieme due tonalità come vedi quando tu poi vai a sfumare ti vengono tutti i colori del mondo il bello delle matite colorate è che se tu insisti tanto riempi di più e diventa più scuro se ne metti poco poco rimane una velatura leggera quindi questo disegno è stato fatto con due tonalità di colore quindi non è difficile chiaramente anche se parliamo di matite colorate acquerellabili il chiaro scuro più o meno mh, lo devi capire ribadisco che la foto è una cosa il figurino di moda è ancora un'altra quindi la foto che tu vedi dell'abito di valentino io l'ho utilizzata come fonte di ispirazione per farti questo tutorial e farti capire come rendere l'effetto della trasparenza con le matite colorate acquerellabili in tecnica mista quindi pantoni e pennarelli sakura micron quelli colorati quindi tu riesci a fare tutti gli effetti che vuoi con della pazienza ovviamente e le matite colorate acquerellabili. Prova a farlo, chiaramente puoi scegliere anche un altro tipo di abito con un altro tipo di colore. Eh, questo video voleva proprio aiutarti a capire come fare l'effetto delle trasparenze con le matite colorate acquerellabili e poi solamente due, due tonalità. Per riuscire a farlo devi un minimo conoscere il chiaroscuro e decidi come vuoi interpretare la foto da cui parti per fare il tuo figurino e la tua creazione bene se ti è piaciuto questo video metti un like iscriviti al canale noi come sempre ci vediamo anche la prossima settimana con un nuovo tutorial e tutti i giorni su instagram non dimenticare di iscriverti un grande saluto da patrizia patto 74 ciao